జనసేన అనేతో రైలు ప్రయాణం ఒక వినూత్న కార్యక్రమానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు జనసేన అనేతో రైలు ప్రయాణం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు విజయవాడ నుంచి తుని వరకు కూడా జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్లో పవన్ కళ్యాణ్ అలాగే మరి కొంతమంది నేతలు ఆ రైలులో ప్రయాణించనున్నారు ఇదే సందర్భంలో విజయవాడ నుంచి దాదాపు ఏడు స్టేషన్లో ఈ జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ ఆగుతుంది ఈ ఈ సమయంలో వివిధ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలను పవన్ కళ్యాణ్ కలుసుకొని వారి సమస్యలను కూడా తెలుసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండటం జరిగింది విజయవాడలో తొలుత ఒకటి ఒంటి గంటకు ఆ సమయంలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ విజయవాడలో ఉన్న రైల్వే కూలీలతో రైల్వే పోటర్లతో సమావేశం కానున్నారు వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోనున్నారు ఆ తర్వాత ఒకటి ఇరవై నిమిషాలకు విజయవాడ నుండి కూడా జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరుతుంది ఈ సమయంలో న్యూజివీడు మొదటి స్టాప్ ఆ న్యూజివీడులో మామిడి రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవాలన్నారు ఆ తర్వాత ఏలూరులో స్టాప్ అవుతుంది ఏలూరు సంబంధించి కొంతమంది రైతులు కొంతమంది కార్మి అసంఘటిత కార్మికులలో వాళ్ళతో చర్చించి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవాలన్నారు ఆ తర్వాత తాడేపల్లి గుడుములో ఈ రైలు ఆగనుంది ఆ తాడేపల్లి గుడుములో చెరుకు రైతులకు సంబంధించి చెరుకు రైతులు ఏమేమి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వారికి గిట్టుబాటు ధర అందుతుందా లేదా అనే దాని మీద చెరుకు రైతులతో సమావేశం కానున్నారు ఆ తర్వాత తాడేపల్లి గుడుము ఆ తర్వాత రాజమండ్రి రాజమండ్రిలో వస్త్ర వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో టెక్స్టైల్ సంబంధించి ఆ వస్త్ర వ్యాపారులతో సమావేశం కానున్నారు ఆ సమ అయితే వస్త్ర వ్యాపారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అలాగే వ్యాపారంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకొచ్చిన జిఎస్టీ వల్ల ఎదురవుతున్న సమస్యలు తదితర సమస్యలన్నీ కూడా వస్త్ర వ్యాపారులు పవన్ కళ్యాణ్కి వివరించనున్నారు ఆ తర్వాత సామర్ల కోటలకు సంబంధించి సామర్ల కోటలో కొంతమంది విద్యార్థులతో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు వారి సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇతర సమస్యలు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నారు ఆ సమస్యల మీద పవన్ కళ్యాణ్ వారి విద్యార్థులతో చర్చించనున్నారు ఆ తర్వాత అన్నవరం అన్నవరంలో కొంతమంది కార్మికులతోనూ అలాగే అక్కడ అసంఘ చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాగే హస్తకళకు సంబంధించి కానీ చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో ప్రత్యేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశమయ్యి వారి సమస్యలను అవగాహన తెచ్చుకుని అలాగే వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కొంత సొల్యూషన్ చూపించే విధంగా కూడా వారితో చర్చలు జరుపుతున్నారు ఆ తర్వాత చివరిగా తుని తుని చేరుకునేటప్పటికీ దాదాపు ఆరు గంటల సమయం ఐదున్నర ఆరు గంటల సమయం అవుతుందని చెప్పి కూడా రైల్వే అధికారులు చెప్పడం జరిగింది ఈ సమయంలో ఆ తునిలో దిగిన తర్వాత అక్కడ పెద్ద ఎత్తున పవన్ కళ్యాణ్కు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు జన సైనికులు అలాగే అక్కడ ఉన్న కొంతమంది సిద్ధంగా ఉండడం జరిగింది అలాగే తునిలో కూడా పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ కూడా నిర్వహించే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు కూడా అటు జన సైనికులందరూ కూడా జనసేన నేతలందరూ కూడా ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది అదే మొత్తానికి విజయవాడలో ఒకటి ఇరవై నిమిషాలకు ప్రారంభం జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ ఆ తర్వాత ఏడు స్టాపుల తర్వాత తుని చేరుకుని అక్కడ బహిరంగ సభ నిర్వహించే విధంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ లో దాదాపు ఇరవై నాలుగు బోగీలు మొత్తం ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు బోగీల్లో రెండు ఏసీ బోగీలు అలాగే ఆరు జనరల్ బోగీలు మిగతా అన్ని కూడా రిజర్వేషన్ బోగీలు ఉండే విధంగా కూడా ఉన్నాయి అయితే ముఖ్యంగా జనసేన అధినేత అటు సి టూ అంటే ఏసీ చైర్ కార్ లో రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నప్పటికీ అన్ని బోగీలు రైల్లో ఉన్న అన్ని అన్ని రకాల ప్రయాణికుల్ని అన్ని బోగీల్ని తిరిగి అందరి సమస్యలు తెలుసుకునే విధంగా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే అన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలను వారి సమస్యలను తెలుసుకొని వాటి పరిష్కారానికి ఇదో విధంగా కృషి చేసే విధంగా ఒక వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ సంబంధించి అటు జన సైనికులు అలాగే జనసేన నేతలు అలాగే సాధారణ ప్రజలు అందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భం అయితే కూడా కనబడుతుంది విజయవాడలో ఒకటి ఇరవై నిమిషాలకు జనసేన అనేది రైలు ప్రయాణ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది విజయవాడ నుంచి శ్రీనివాస్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు